주마나 <웃음> 不认识我了，在广州上你们家吃过饭呢。你是？我是范西亮，是丽青的班长。<笑>认错人了吧？我一个老太太，怎么能认识你这么大的官儿呢？你，徐妈妈，我真看错了。来，放心吧，七活八不活，医院里条件好，更没问题了。他爸爸知道是个男孩吗？知道了，高兴的不行。我出门之前，他临时就要去开会了，很急的，不知道什么事情。护士，护士，金妈妈，我能进去看看我的孙子吗？现在还不行，孩子早产，还在暖箱里，医院里明文规定不准外人进入，怕感染，啊，再等几天吧，啊，好啊好。好他怎么知道你是去妈妈？是啊，他怎么知道？哦，对了，我进医院的时候，碰见丽青的同学，这个护士正跟他说话。丽青的同学，姓范。这个护士也姓范电台架起来，就架这个屋。上海手下，今晚给我全部带定。盘出一个，抓一个。快，快，快，快！赶快速度，进入状态你媳妇生头胎孩子，又是早产，多大的事儿啊！我不得跟她交代清楚啊！她年轻，好多事都不知道。妈，你来，你过来，来。妈，出大事了，顾顺章叛变了啊！钱壮飞从南京赶过来送的消息，中央决定，所有的联络点今天晚上必须全部转移。老顾，老顾叛变了。吴豪已经决定了，我和林娥今天晚上必须赶到中央苏区，这儿不能再待了，想个办法搬走吧。哎呀，你岂不是今天早上刚生的孩子呀？妈，性命攸关，顾不了这么多了。妈，这样吧，你让小李陪你到医院去，接他们的母子出来，然后直奔码头，咱们船上见。
我进去。现在不能让我进去，我有急事。你真的不让我进去，是我的儿媳妇儿。妈妈呀，怎么了？范丫头，我是屈妈妈，我家里有急事，我要把他们母子接出院。那怎么行呢？屈妈妈，不要说这不合乎院里的规定，就是为了他们母子的安危，现在也不能出院的。哎呀，丫头，要不是急了眼。大半夜的，我能不知道个冷暖吗？可是现在没有办法，结账的钱我都带来了，劳你帮我办一下手续。人，我现在就给接走。徐妈妈，徐妈妈，哎呀，不管你们家发生多大的事，产妇你现在可以接走，可是孩子，这万万不能。为什么呀？为什么呀？哎呀，你急死我了！妈妈你急死我了呀！哎呀，你，徐妈妈，我实话跟你说吧。早上的孩子太弱，分娩的时候一度窒息，连心跳都没有了。你要是现在把他接走，就等于是要了他的命。徐、啊、妈妈你们两个听着，我这帮老糊涂死不瞑心，可孩子不成。你们把林娥接走，我守在这儿。去呀、啊！哎，先生，先生，啊、嗯，别去。认真的。
我说：“钱壮飞是共产党，那咱们还有什么机密可言呢？”上至江西剿匪部署，下至抓捕名单手段，甚至咱们中统的所有通讯密码，就没有他钱壮飞不经手的呀。难怪我上海这边老上不上梁。原来你们南京方面开了这么大一个天窗。黑兄，这就是你中有我，我中有你，一对亲兄弟分家，怎么摘也摘不干净的。不好了，江准备跑了，江准备跑了，江准备跑了。站住！站！站！站站，江春飞不跑了，江春飞跑了四行动小组搜查地址如下：麦特河子路十三弄二零一号下姓住户是；霞飞路二十七号二层李姓住户是；三马路二六一号皮草行是。重点是静安街十七号中共军委处所是。主任。没事了，赶紧收拾收拾。收拾。
。啊，先生，您找谁？我能帮助您吗？十七号床在哪里？您有什么事吗，先生？十七号床的人叫什么名字？哦，他叫林娥。那就对了。那么，少姐，我不得不进去。哎，先生，先生。人呢？哎，人哪去了？哎，你也不知道。奇怪，我刚才还是七号床的病人已经出院了。出院了？啊，是的，长官先生，三小时前刚办的出院手续。三个小时前，可能吗？这是我替他办的出院手续，您看一下。他走的很匆忙啊。是，是很匆忙。问他为什么了吗？这个，我好像不便问吧。邵护士，我问你一个问题。你们护士们经常帮病人办手续吗？不经常。但是，你为什么帮助他？因为，他求我了。哦。但非常遗憾的是，他是一个工程党。警官，医生的眼里只有病人，至于他是什么身份，我们从不过问。嗯，小护士，我对你的影响很深。因为你的谎言害了我，让我要忙一通宵。走吧 ，Let's carry on to Madhurst Road, boys. 十七床的孩子在育婴间输养，我一点钟还喂过他。你放走了产妇，你养他呀？孩子的奶奶在楼梯的储藏间。你饭圆什么时候变成粉红色的了？我不管是什么颜色，反正孩子是无辜的。
去，妈妈。我我哥。我当然认识你哥哥了，他是三七六班的班长。李青梅会带他们班同学到我家来，我做的饭都不够他们吃。可是我不能认他，他穿的那身认他，不是大家都麻烦吗？你说呢？是，他跟我提离亲，我就更不能认他了。我哥也经常跟我提起他。徐妈妈，您跟李青熟吗？岂止熟啊，就是一家人。丫头。你也认识李青。我上学那会儿，我哥想让我跟他好，可还没等到见面呢，就四幺二了。还有这么回事儿？<笑>是啊。不过从那以后，我哥再也没有提起他。不挺好，也少了牵累。彼此走的不是一条路，那又何苦呢？可我还是想不清楚，他们同在黄埔，曾经是那么亲密。曾经。当初在广州，去妈妈的家，每天都来好几拨人，有时给他们烧饭，烧三大锅都不够来接我，我们直接去上海。是主任。吴妈，茶泡好了吗？嗯。吓
死我了！你什么时候来的？两天两夜没睡了，过一会儿还得回去。玉华，哥哥心里不好受，痛苦极了。想跟你说说话，要不然我过不去，真的过不去。怎么了？出什么事了？绿花，你知道，我这个人很难动感情。哎，尤其是对女人，情感受挫。你说你呀、啊，这么大个人了，还这么没脑子。人家有丈夫了，还怀了孩子，你什么人不喜欢，偏偏喜欢他。你说的不错，但是只说对了一半。这个女人真让我着迷，哪怕她有丈夫，舔着大肚子，我都喜欢她。我也说不出什么道理来。我觉得你爱的太畸形了，那么多女孩子你不去追求，偏偏追求这么一个。哎，你不是也喜欢董建昌吗？他不就是个卖花布的吗？这上头。没什么道理可讲。你干嘛跟我比？那是什么年代？红色广州，一颗红星就能点燃几十万颗狂热的心。那时候的人，今天能找得来吗？你用不着教训我，你也在其中呢。我要告诉你，会吓你一跳。你信不信？你干嘛非要扯上我？你自己的伤口自己舔去，别来烦我，行吗？丽华，你跟我说实话，你爱过屈恩吗？我看你没事干了，又开始胡扯了。你知道灵儿是谁的女人吗？哎呦，太可怕了！你猜对了，灵儿就是屈原的女人，是屈原打入我们中统的卧底。哎，这个世界太小了。你说也奇怪吧？一个银行小开，怎么能驾驭得住像林娥这样的女人？那不是一朵鲜花插在牛粪上吗？现在我明白了，这个不简单女人的背后，站着屈恩这样的男人。得知这件事，我反倒是有了一种解脱。败在屈恩这样的男人面前，不丢人。李花，你知道吗？林娥很多地方像你，感情屈恩啊，照着你的模子找的吧。发狠也没用，这就是我们杨家跟曲家的宿命：爱恨情仇，主义政治，全加到一块儿了。更为宿命的，你知道吗？她就是当年丽青打伤的那个林家小姑娘，从李玲老家就和咱家傍上了。你说这不是命吗
他现在人呢？已经派人去抓了。我们在上海撒下了铺天大网，共产党中央，这一次十年也别想翻过身来。那娟呢？<笑>他被抓到了吗？让我说着了吧。你以为我不知道？你戴的那副翡翠耳坠是谁送的？嗯？<笑>哎呀，丽华，这回我们可是同病相怜喽。说的对，自己的伤口自己去舔。这太阳从西边出来了，怎么着？找我有事儿？坐。你的事忙完了吗？我的事儿，我的事儿哪有个完呢？啊！李宗仁、张发奎，还有个汪精卫，正在两广起事，他老蒋少不了我。那长官，您需要点儿？不用。我也不是个白痴。这次我得踏足架子，迈足了关子。开！哈<笑>难怪你今天是粤戏，明天是桂戏。这有什么？他老蒋就是个卖葡萄的。你能不能不做官呢？我也辞掉监察委员，咱们远走高飞，去欧洲。反正离开这里，越远越好。<笑>我说丽华，你今儿是怎么了啊？这可不像你。你不觉得我们该有自己的生活吗？在哪儿受刺激了？哼<笑>，是不是曲恩又有什么消息了？你不要再跟我说这个名字，他跟我没有关系。丽华，我对你还不了解吗？瞧瞧你，今天的首饰都换了，戴了多年的翡翠耳坠也不戴了。少女情怀总是诗，其实梦就是梦。早给打碎了。我是看着你一步步走到今天的，为什么要半途而废？有多少人眼红你今天的位置？我不想再干了。丽华，你我都是被历史的潮流裹挟进来的，才有了今天。如果我们离开了潮流，那就什么都不是了。别做傻事，那不是你的生活。这么说，你也拒绝我了？我真是自作多情。你就做你的卖葡萄的吧。能够确定这就是屈恩的住所吗？顾顺章介绍，这正是屈恩最后的住址。与他同时住在这里的，除了他的助手，还有他的女婿。你
那个医院的老丈人呢？克拉克上尉去过医院，产妇是提前跑了，他没有提起孩子。我不信，七个多月的早产儿能够当天带走。马上派人到医院去查。好，我马上派人到医院去查。大地儿能当天带走，我不信，不可能，去查。石西,西床的孩子怎么样了？好是好了很多，不过范元没人可以带走他了，巡捕房呢正守在外面呢。是你说出去的吧？你怎么这么傻呀？已经办了出院手续，你婴婴室又多出个婴儿，院不能不管吗？再一看婴儿出生登记，院不当做弃婴，把他报给巡捕房呢？我早上上班的时候，那两个人就已经在那儿了。谁来抱孩子，他们就得抓谁。产妇的名字在登记表上，你能瞒得住吗？怎么了？巡捕房的人就在外面，他们要抓的人就是你。孩子没了，我怎么跟他父母交代？我这个做奶奶怎么能丢下孩子不管呢？这事都怪我给做拙了，我没想到院里会检查孩子的人数。这样，反正。每晚月的孩子，巡捕房不能把他怎么样，最多是送到孤儿院。如果是这样，我就去认养这个孩子。哎呀，你一个大姑娘，平凡认养一个孩子，不能这样。哎呀，快走，奶奶，巡捕房的人来了。怎么了？是庞医生对巡捕说漏了嘴，他说孩子不是弃婴，孩子的奶奶一直躺在储藏间里。哎，快走，快走，妈妈，快点！哎呀，你是你为什么呀？丫头，这事儿我只有托给你了。巡捕房的人要是愧对孩子，你就带屈妈妈去找一个人，她叫杨丽华，是丽青的姐姐。杨丽华，嗯，是政府里专门管妇女儿童的委员。你告诉他，是我屈妈妈求他的。停止迫害，反对滥杀无辜。热闹，又开始第三次围剿了。我看呐、啊，能言者未必能行，能行者未必能言呢、啊。如果前两次围剿都像他们报上说的那么天花乱坠，那还用得着第三次吗？哎呦，您就好好吃饭吧，别看什么报纸了啊！得了解时局啊，否则脑袋丢了都不知道怎么丢的。哼，又说报纸不可信，又偏要看。啊，丽华，嗯，满洲那边的局势很微妙啊，南京有什么内部消息？南京的注意力都在江西，日本人的事还排不上。姐，有个护士阿姨找你，都来了三次了，就你嘴快。行了，好好吃饭。护士找我，是妇幼医院的一个姓范的护士，他说找我什么事了吗？哦，他没说，我也就没好问。哟，准是丽人回来了。我跟他说了，你今天晚上到家。妈，我去，我去。好，慢点跑啊。姐，那个护士阿姨又来了。